கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது பிரியமானவர்களே உங்கள் அனைவரையும் கிருபையில் வார்த்த நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடை கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நாளிலும் இருதயத்தை குறித்து ஒரு சிறப்பு பாடத்தை நாம் படிக்க இருக்கிறோம் செய்தியை கேட்க ஆயத்தமாகவும் இந்த நாளை நம்முடைய செய்தியாளர் கிருபையில் வார்த்தை பத்திரிகையின் இணை ஆசிரியரும் அரசரடி கிறிஸ்துவின் சபையின் போதகருமான சகோதரர் கிங்ஸ்லி ராஜா அவர்கள் பெரிய மாணவர்களே அன்பின் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இணைய நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் கிருபையில வார்த்தை நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் அருமையானவர்களே இந்த நாளிலும் கூட ஒன்று சாமியுடைய புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை நாம் வாசித்து இந்த நாளின் செய்தியை அதிலிருந்து நாம் தியானம் செய்யலாம் கர்த்தர் சுவாமிவேலை நோக்கி நீ இவனுடைய முகத்தையும் இவனுடைய சரீர வளர்ச்சியையும் பார்க்க வேண்டாம் நான் இவனை புறக்கணித்தேன் மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன் மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான் கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்றார் எனக்கு அன்பானவர்களே இந்த நாளிலும் கூட இந்த வசனத்தை மையமாக கொண்டு தேவனுடைய சுபாவமாகி அந்த இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்று நாம வாசித்தோம் இல்லையா மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான் அந்த தேவனும் இருதயத்தை பார்க்கிறான் அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட இருதயத்தை அவர் நம்ம இடத்துல பார்க்க விரும்புகிறார் என்ற ஒரு கேள்வியோடு கூட இந்த நாளிலும் கூட இரண்டு வகையான இருதயங்களை பற்றி நாம் வேதாகமத்தின் துணை கொண்டு நம்முடைய இந்த செய்தியிலே நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் மிகவும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனமான வளர்ச்சிக்கு உதவக்கூடிய இந்த செய்தியை நீங்கள் கவனமாக குறிப்பெடுத்து கேட்கும்படியாக உங்களை ஊக்கப்படுத்துகிறேன் அருமையானவர்களே கர்த்தர் இருதயத்தை பார்க்கிறார் அப்படின்ற ஒரு வாக்கியத்தை இங்கே நாம் சாமியுடைய புஸ்தகத்துல பார்த்தோம் சாமியல் தீர்க்க தரிசி இந்த ராஜாவை செலக்ட் பண்றதுக்காக கர்த்தரால் அனுப்பப்பட்ட பொழுது அந்த தேர்வு நேரத்துல இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை கர்த்தர் சொன்னதை நாம பார்க்க முடிகிறது அவர் இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்றால் நம்முடைய இருதயம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம வேதத்தை தேடி வாசிக்கும் பொழுது வேதாமும் ரெண்டு வகையான இருதயத்தை பற்றி சொல்லுகிறது அதுல நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆவிக்குரிய இருதயம் என்ன அப்படின்றத இந்த நாளில நாம தியானிக்கணும் இந்த நாளிலும் கூட எப்படிப்பட்ட இருதயம் நம்மிடத்துல இருக்கக்கூடாது என்பதை முதலாவது நாம தியானிப்போம் இந்த பார்வோனுடைய இருதயத்தை பற்றி நாம யாத்ராம புஸ்தகத்துல ஏழாம் அதிகாரத்துல இருந்து பதினான்காம் அதிகாரம் வரைக்கும் வாசிக்க முடியும் அவனுடைய செயல்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய கடினமான இருதயத்தினுடைய வெளிப்பாடாக இருந்தது ஒவ்வொரு செயல் நடக்கும் பொழுதும் அவனுடைய இருதயம் இலகுவாக மிருதுவாக மாறாம இட் வாஸ் ஹார்ட் அண்ட் அப்படின்ற மாதிரி வேதோசனம் சொல்லுகிறது அது முரட்டுத்தனமான ஒரு பிடிவாதமான இருதயமாக இருந்தது நிச்சயமாக தேவனுடைய பிள்ளைங்க பிடிவாதமான இறுக்கமான ஸ்டபர்ன் ஹார்ட் உடையவர்களா இருக்க கூடாது என்பதை நாம ஹார்ட் அண்ட் ஹார்ட் இப்படிப்பட்ட இருதயம் உடையவர்களாக இருக்க கூடாது என்று நாம வேதவசனத்திலிருந்து வாசிக்க முடியும் சங்கீத புஸ்தகத்துல எழுபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் நாம் வாசிக்கும் பொழுது இருதயத்தை செவ்வைப்படுத்தாமலும் தேவனை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளாமலும் இருந்த முரட்டாட்டமும் கலகமும் உள்ள சந்ததியாகிய தங்கள் பிதாக்களுக்கு அவர்கள் ஒப்பாகாத படிக்கும் இவைகளை கட்டளையிட்டார் பிரியமானவர்களே ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுகிறார் எப்படிப்பட்ட இருதயம் இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது முரட்டாட்டமும் கலகமும் உள்ள சந்ததியாகிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த பிதாக்களுக்கு நாங்க குறிப்பிடுறது இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தான் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எப்படிப்பட்டவங்களா இருந்தாங்கன்னா முரட்டாட்டமான இருதயம் தேவன் எதை செய்யக்கூடாதுன்னாரோ அதை வீம்பா செய்வாங்க பிடிவாதமா செய்வாங்க அவர்கிட்ட வீம்பு பண்ணி எங்களுக்கு இந்த சாப்பாடு தான் வேணும்னு அடம் பிடிச்சு கேட்பாங்க சோ அப்படிப்பட்ட இருதய உடையவர்களாக இவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி இங்கே சுட்டி காட்ட விரும்புகிறார் அப்ப முரட்டாட்டமும் கலகமும் உள்ள இருதயம் நம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடாது இந்த குணங்கள் எந்த இருதயத்திலிருந்து வரும் அப்படின்னா ரெண்டு இருதயத்தை பத்தி நாம் இன்னைக்கு தியானிக்கிறோம் முதலாவது இருதயத்தை பற்றி நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருப்பது ஒரு கடினமான இருதயம் இந்த முரட்டாட்டமும் கலகமுமான குணம் கடினமான இருதயம் பார்வோனை போல பிடிவாதமான இருதயம் உடையவர்களுக்கு அது இருக்கும் 
இன்றைக்கு நாம கிறிஸ்தவர்கள் அநேக இடத்துல இந்த மாதிரி குணங்களை நம்ம பார்க்க முடிகிறது கலகம் பண்ற குணம் முரட்டாட்டம் பிடிவாதம் அடம் பிடிக்கிறது இந்த மாதிரியான கடினமான இருதயத்தின் செயல்பாடுகளை தேவன் ஒருபோதும் அங்கீகரிப்பது இல்லை நியாயாதிபதியுடைய புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் நியாயாதிபதி மரணம் அடைந்த உடனே அவர்கள் திரும்பி அந்நிய தேவர்களை பின்பற்றவும் சேவிக்கவும் பணிந்து கொள்ளவும் தங்கள் பிதாக்களை பார்க்கிலும் கேடாய் நடந்து தங்கள் கிருத்தியங்களையும் தங்கள் முரட்டாட்டமான வழியையும் விடாதிருப்பார்கள் இதுதான் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மீது நம்முடைய தேவநாயகிய கத்திருக்க இருந்த ஒரு வெறுப்பு அல்லது கோபம் அவங்க நீங்க வேண்டாம் அந்நிய தேவர்களை வணங்க வேண்டாம்னா பிடிவாதமா அதை போய் வணங்குவாங்க என்ன என்று வேற தேவன் உண்டாயிருக்க வேண்டாம்னா அவருக்கு ஒப்பா எதையாவது உண்டாக்கி அல்லது ஏதாவது சொரூபத்தையோ விக்கிரகங்களையோ உருவாக்கி அதற்கு மகிமையை கொடுப்பாங்க அல்லது எதை செய்யாதீங்கன்னு சொல்றாரோ அதை என்ன செய்வாங்க வீம்புக்குன்னு செய்வாங்க இப்படிப்பட்ட குணமுடையவர்களா இருந்தார்கள் அதான் தங்கள் முரட்டாட்டமான வழியையும் விடாதிருப்பார்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் சோ முரட்டாட்டமான இருதயம் நமக்கு உரியது அல்ல ஆவிக்குரிய மனுஷனுடைய இருதயம் அது அல்ல ஆவிக்குரிய மனுஷனுடைய இருதயம் வசனத்தை கேட்கும் போது அப்படியே மிருதுவாக இருந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருந்து அந்த வசனத்தினுடைய வல்லமை இந்த இருதயத்துக்குள்ள இறங்கி இந்த மனுஷனையே அவனுடைய செயல்பாடுகளையே மாற்றக்கூடியதாக இருக்கணும் முரட்டாட்டமான ஹார்ட் அண்ட் ஹார்ட்னு வைங்களேன் அந்த பிடிவாதமான இருதயம் வைங்களேன் வசனம் உள்ளேயே போக அனுமதிக்க மாட்டாங்க சோ நீங்க எவ்வளவு வசனங்களை கேட்டாலும் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் அந்த முரட்டாட்டமான இருதயத்தின் வெளிப்பாடாகவே இருக்கும் பிரியமானவர்களே தேவனிடத்துல நாம ஜபிக்க வேண்டிய ஜபம் இதுதான் எனக்கு ரொம்ப மிருதுவான இருதயத்தை தாங்க உங்க வசனத்தை கேட்கக்கூடிய அதை கேட்டு புரிஞ்சிக்க கூடிய புரிஞ்சு நடக்கக்கூடிய இருதயத்தை தாங்கன்னு தான் நாம ஜபிக்க ஏன்னா இருதயம் பிடிவாதமா இருந்தால் நம்மை சுற்றி எவ்வளவு ஆவிக்குரிய விஷயங்களை நாம கொண்டு வந்து வச்சாலும் அது உள்ள இறங்கவே இறங்காது நம்முடைய வாழ்க்கையில அது வெளிப்படவே வெளிப்படாது இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இதனாலதான் வீணா போனாங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் இந்த வனாந்திர பிரயாணத்திற்கு முன்னாடி கிளம்புனாங்க ஆனா இவருடைய முரட்டாட்டமான பிடிவாதமான இன்னும் சொல்லும் பொழுது வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஸ்டிஃப் நெக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கழுத்துனா அங்கிட்ட இங்கிட்ட திரும்பணும் இல்லையா அது வளைஞ்சு கொடுக்கணும் இல்லையா நல்ல காரியங்களை ஏற்றுக்கொள்ளணும் இல்லையா ஆனால் நான் சொல்லுவதுதான் நான் எப்படி இருப்பேனோ அப்படியேதான் இருப்பேன்னு ஸ்டிஃப் நெக்கடு அப்படிப்பட்ட மக்களாக இவர்கள் இருந்ததுனால கடைசியில் அந்த வாக்கு திட்டம் பண்ணப்பட்ட காணான் தேசத்துக்குள்ள போறதுக்குள்ளேயே நாற்பது வருஷத்துக்குள்ளேயே அதுல ரெண்டு பேரை தவிர எல்லாருடைய பிணமும் வனாந்திரத்தில் விழுந்தது ஸோ முரட்டாட்டமான இறுதியும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெறாது முரட்டாட்டமான பிடிவாதம் உள்ள கலகம் உள்ள இருதயங்கள் தேவனுடைய சாபத்தையே அது பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அவருடைய தண்டனைக்கு உரியவர்களாக நம்மை அது மாற்றிவிடும் என்பதை மறந்துவிட வேண்டாம் இந்த பிடிவாதமான குணத்தை தேவன் நிச்சயமாக வெறுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார் யாத்ராம புஸ்தகம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் பின்னம் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி இந்த ஜனங்களை பார்த்தேன் இவர்கள் வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் பாத்தீங்களா தான் நேசித்து வெளியில கொண்டு வந்து வழி நடத்தின இந்த ஜனங்களை பத்தி தேவன் கொடுக்கக்கூடிய சர்டிபிகேட் எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஜனத்துக்காகத்தான் மோசைய அவ்வளவு வற்புறுத்தி அழைத்து இல்ல அப்புறம் அந்த பார்வன் இடத்துல போக வச்சு வாதைகள் பத்து வாதைகளை செய்ய வைத்து அதுக்கப்புறம் செங்கடலை பிளந்து எத்தனை அற்புதங்களை செய்து வனாந்திரத்துல மன்னாவை கொடுத்து காடையை கொடுத்து அவர்களை அற்புதமாக உடை கூட பழமையாகாமல் பாதரட்சி கூட பழமையானதாக மாறாமல் வழி நடத்தினாரு இந்த ஜனங்களை நேசித்து நேசித்து வழி நடத்தினாரு இன்னைக்கு நம்மளும் அப்படி அந்த மாதிரி தேவனிடத்துல அநேக நன்மைகளை அனுபவிக்கிறோம் ஆனா அந்த ஜனங்களை பத்தி தான் தேவன் சொல்றாரு இவங்க வணங்கா கழுத்துள்ளவங்க என்னுடைய வார்த்தைக்கு கொஞ்சம் கூட என்ன செய்ய மாட்டாங்க செவி கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு தேவன் வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது பாருங்க உபாம புஸ்தகத்துல பத்தாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது ஆகையால் நீங்கள் இனி உங்கள் பிடரியை கடினப்படுத்தாமல் உங்கள் இருதயத்தின் நுனித்தோலை விருத்த சேதனம் பண்ணுங்கள் பெரிய மாணவர்கள் இங்க ஒரு 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 அருமையான வார்த்தை தேவன் சொல்லுகிறார் நம்முடைய இருதயத்துல விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டுமா அப்படின்னா இட் இஸ் அ சாஃப்ட் ஹார்ட் கல்ல போய் அறுக்க முடியுமா சோ எது மிருதுவாக இருக்கும் அப்ப நம்முடைய இருதயத்தை இது உண்மையிலேயே லிட்டரலா இருதயத்தை போட்டு நீங்க விருத்த சேதனம் பண்ணுங்க நீங்க வசனம் சொல்லுகல அந்த அளவுக்கு 
நாம தேவனுடைய காரியங்களை உள்ள அனுமதித்து நற்காரியங்களை நாம வாங்கி வைத்துக் கொள்கிறவர்களாகவும் துர்காரியங்களை தேவனுக்கு பிரியமில்லாத குணத்தை இருதயத்திலிருந்து வெளியே தள்ளுகிறவர்களாகவும் அந்த அளவுக்கு அது மிருதமான இருதயமாக விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்ட இருதயமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் சர்க்கம் சிஷனின் ஹார்ட் அதுதான் கிறிஸ்தவர்களுடைய அடையாளமாக இருக்கும் இருதயத்தில் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் மாம்ச பிரகாரமான விருத்த சேதனம் இல்லை அதை விட மேன்மையான அப்ப எந்த இருதயத்தில் விருத்த சேதனம் பண்ண ஹார்ட் அண்ட் ஹார்ட்ல பண்ண முடியாது கடினமான இருதயத்துல பிடிவாதம் உள்ள இருதயத்துல வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள் கழகமும் முரட்டுத்தனமும் உடைய இருதயத்துல இதை பண்ண முடியாது அதைத்தான் தேவன் சொல்லுகிறார் அப்போ சில ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஓராம் வசனத்துல வணங்கா கழுத்துள்ளவர்களே இருதயத்திலும் செவிகளிலும் விருத்த சேதனம் பெறாதவர்களே உங்கள் பிதாக்களை போல நீங்களும் பரிசுத்த ஆவிக்கு எப்பொழுதும் எதிர்த்து நிற்கிறீர்கள் பிரியமானவர்களே பாத்தீங்களா தேவன் தெளிவா சொல்லிட்டார் வணங்கா கழுத்துள்ளவர்களே இருதயத்திலும் செவிகளிலும் விருத்த சேதனம் பண்ணாதவங்களே அப்படின்னு என்னன்னா அந்த இருதயம் அது கடினமான இருதயம் இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர் அதை சொல்லுகிறார் அதே போல செவியிலும் அதை இன்னும் சொல்லும் பொழுது செவி திணை உள்ளவர்களாகின்னு சில இடத்துல சொல்றார் காதுல கொழுப்படைச்சு போச்சு அதனாலதான் உங்களுக்கு கடவுளுடைய வார்த்தையும் நல்ல விஷயங்கள் உள்ள போக மாட்டேங்குது நீங்க வாழ்ற அந்த துர்குணத்தையே உள்ள வச்சுக்கிட்டு வாழ்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்றார் இருதயத்திலும் செவியிலும் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களை அடையாதவர்களே என்று சொல்லுகிறார் நாம் இருதயத்தில் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டு கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிய நாம இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே ரட்சிக்கப்பட்டு மீட்பை பெற்றிருக்கிற நாம இருதயத்தில் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம் நாம நம்முடைய இருதயத்தை மிருதுவாக சாஃப்டாக வசனத்தை அப்படியே ஏத்துக்கிட்டு செய்யக்கூடியவர்களாக வைத்துக் கொண்டால் மட்டுமே அதற்கு செவியிலும் நல்ல என்ன செய்ய வேண்டும் அதை கவனித்து கேட்கக்கூடிய வகையில் அதை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயமாக நம்முடைய இருதயம் இருக்க வேண்டும் பிரியமானவர்களே லூக்கா எட்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் வழி அருகே விதைக்கப்பட்டவர்கள் வசனத்தை கேட்கிறவர்களா இருக்கிறார்கள் அவர்கள் விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்படாதபடிக்கு பிசாசானவன் வந்து அவ்வசனத்தை அவர்கள் இருதயத்தில் இருந்து எடுத்து போடுகிறான் பிரியமானவர்களே இந்த கடினமான இருதயம் ஏன் நமக்கு இருக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு எலும்புச்சுன்னா என்ன பிரச்சனை பாருங்க நாம நம்முடைய தீமையான பழக்க வழக்கங்கள் இருந்து துர்குணமான வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபட்டு வெளியில வரணும்னு விரும்புறோம் அதற்கு வசனம் தான் உதவி செய்யும் இந்த இருதயம் என்ன ஆயிருது இப்படி ஹார்ட் அண்ட் ஹார்ட் நான் நினைச்சது தான் நான் நான் முடிவெடுத்தது தான் நான் எதையுமே உள்ள அனுமதிக்க மாட்டேன் அப்படின்ற பிடிவாதமா இருக்கிற இருதயம் எதை இழந்து போகுது அப்படின்னா இட் இஸ் இம்பெனிட்ரபிள் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்க அது ஊடுருவத்தக்க ஒரு இருதயம் அல்ல எதுவுமே உள்ள போக முடியாது அப்ப இந்த இருதயத்துக்குள்ள வசனம் ஊடுருவ முடியாச்சுன்னா நீங்க எத்தனை கோடி வசனங்களை மனப்பாடம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் இருதயத்துக்குள்ள அதை போய் வைக்கலன்னா அது வாழ்க்கையில் அதை செயல்படுத்த முடியாது அதுதான் இங்க சொல்றாரு இந்த இடத்துல இந்த விதைக்கிறவனுடைய ஓவியம் பற்றி சொல்லும் பொழுது இது வலி அருகே விழுந்தது மண்ணுக்குள்ள போகாத விதம் எப்படி முளைக்கும் அது பெனிட்ரேட் பண்ணல சாயில இந்த சீடு இந்த இந்த விதையானது மண்ணை ஊடுருவவில்லை மண்ணுக்குள் ஊடுருவி இருந்தால் தண்ணீரும் அதற்குள்ளாக தேவன் கொடுத்திருக்கிற அந்த வாழ்வும் சேர்ந்து அது என்ன வளர்ந்து ஒரு செடியாக மரமாக வரும் ஆனா இது பெனிட்ரேட் பண்ணல இது இருதயத்துக்குள்ள வசனம் போகாத மாதிரி இந்த விதையானது மண்ணுக்குள்ள போகாததுனால இது வலி அருகே விழுந்த விதை அது என்ன செய்யும் பயனற்றதாக இருக்கும் பிரியமானவர்களே இன்னும் நாம தொடர்ந்து வருகின்ற வாரத்திலும் இந்த இருதயத்தை பற்றியதான செய்தியை கேட்க இருக்கிறோம் இந்த நாள்ல கொஞ்சமாக நாம இந்த கடினமான இருதயத்தை பற்றி தேவன் எவ்வளவு தூரம் அதை வெறுக்கிறாரு அது எவ்வளவு தூரம் தேவனுடைய வார்த்தையிலே அதை கடிந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்படிப்பட்டவர்களை அப்படின்றத பார்த்து ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தைகளினாலே அதை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் பாருங்கல்ல வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள் என்றாரு இருதயத்திலும் செவியிலும் விருத்த சேதனம் அடையாதவங்கள் என்றாரு முரட்டாட்டமான இருதி என்றாரு கலகம் உள்ள இருதி என்றாரு பிடிவாதமான இருதி என்றாரு சோ நாம கேர்ஃபுல்லாக இப்படிப்பட்ட இருதயம் நமக்கு இருக்க கூடாது I am ready to accept God's word. அதை வாங்கி வைத்துக் கொள்ளவும் என்னை என்னை மாற்ற மறுரூபமாக்க என்னை என்னுடைய வாழ்வை மலர செய்ய அதை நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்ற நிலைமையில நம்முடைய இருதயம் இருக்கணும் அப்படின்றத நாம இந்த நாளிலே ஒரு சின்ன முடிவு எடுத்திருப்போம் அதை தேவ சமூகத்துல நாம ஒப்பு கொடுத்து நாம ஜபம் செய்வோம் நம்முடைய இருதயம் மிருதுவாக இருந்தா அங்கே இஸ்ரவேலர்கள் பெற்ற தண்டனை போல நமக்கு தண்டனை இருக்காது தேவ ஆசீர்வாதமே நமக்கு கிடைக்கும் என்பதை நாம் மறந்துவிட வேண்டாம் ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவை துதிக்கிறோம் அந்த நாளுக்காக நன்றி உடைய வார்த்தைகளினாலே எங்களுக்கு கடினமான இருதயம் இருக்கக்கூடாது என்று எச்சரித்திருக்கிறேன் 
செய்தியை கேட்கிற நாங்கள் அப்படிப்பட்ட கடினமான முரட்டாட்டமான பிடிவாதம் உள்ள கலகம் உள்ள வணங்கா கழுத்துள்ள நபர்களாக இருதய முடையவர்களாக இல்லாதபடி வேதத்தின் வெளிச்சத்தில் நடக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று அன்பினாண்டவர் இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் பெரிய மாணவர்களே செய்தி கேட்ட உங்கள் அனைவரையும் தெய்வன் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நாளின் செய்தியிலிருந்து உங்களுக்கான கேள்வி இருதயத்திலும் செவியிலும் எதை பெற வேண்டும் என்று அப்போ சிலர் ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஓராம் வசனம் சொல்லுகிறது மீண்டும் ஒரு முறை கேள்வியை கவனமாக கவனியுங்கள் இருதயத்திலும் செவியிலும் எதை பெற வேண்டும் என்று அப்போ சிலர் ஏழாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஓராம் வசனம் சொல்லுகிறது இதற்கான பதிலை தபால் மூலமாகவோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவோ எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும் தெய்வம் தாமே உங்களை காத்து வழிநடத்துவாராக அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் வேத ஆராய்ச்சி புதன் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் ஏஜிபி ஹால் நாற்பத்தி ஐந்து சி பார் ஒன் காரணேஷன் தெரு அரசரடி மதுரை பதினாறு சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று திருப்பை உள்ள வார்த்தை தபால் பெட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு